வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை அடிசில் நம்ம இன்னைக்கு அறுசுவை அடிசில்ல பாவக்கா பொரியல் கசப்பு இல்லாம எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க நான் இந்த சைஸ் பாவக்கா எடுத்திருக்கேன் பாவக்கா கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் கம்மியா வரத்துக்காக சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ண பாவக்காய தண்ணில உப்பு மஞ்சளும் சேர்த்து பாவக்காய போட்டு நல்லா கழுவி புளிஞ்சு எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா பாவக்காய்ல இருக்கிற கசப்பு கொஞ்சம் குறையும் நீங்க மஞ்சத்தூளுக்கும் உப்புக்கும் பதிலா தயிர் கூட ஊத்தி தண்ணில தயிர் கலந்து நல்லா காயெல்லாம் போட்டு புளிஞ்சு எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா கசப்பு கொஞ்சம் குறையும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா புளிஞ்சு வெளியில எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க ஒரு கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த எண்ணெயில நம்ம கழிவு வச்சிருக்கிற பாவக்காய போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் அரை டீஸ்பூன் வர அளவுக்கு வெள்ளமும் எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஒரு தரம் கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக விடுங்க தண்ணி எதுவும் ஊத்த தேவையில்லை பாவக்கால இருந்து வர தண்ணியே இது வேகிறதுக்கு போதும் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பாவக்க நல்லா வெந்திருக்கும் இத ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடுங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழிச்சு பாவக்கா பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த சமயத்துல நீங்க இதை வெளியில எடுத்து வச்சிருங்க இப்போ அதே வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதில் கடுகு உளுந்த பருப்பும் கடலை பருப்பும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அரை அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கூடவே கருவேப்பிலை பத்து எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா தாளித்து விடுங்க இது நல்லா தாளிச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் ஆறு பல் பூண்டு எடுத்து நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இது கூடயே வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் நல்லா சின்ன சின்ன வெங் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரும்போது நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு தக்காளியையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப தக்காளி வெங்காயம் ரெண்டும் நல்லா வதக்கி விடுங்க வதக்கிட்டு ஒரு மாதிரி கிரேவியா வர அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கும் அந்த சமயத்துல நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற பாவக்காயும் அதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாமே சேர்த்து கலந்து வர அளவுக்கு எல்லாத்தையும் ஒண்ணு செய்யற கலந்து விடுங்க இப்ப இது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே காரத்துக்கு அரை டீஸ்பூன்ல இருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரையும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நான் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் உங்க காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விடுங்க இது கலந்து விடும் போது தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்ல உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி நிறைய வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க
ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல நம்ம பாவக்காய் பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடும் இந்த சமயத்துல நீங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்ம பாவக்காய் பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்க வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க அறுசுவை அடிசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ